ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபாரஸ்டர் எக்ஸாமில் பேப்பர் டூவில் கேட்கக்கூடிய ஜென்ரல் சயின்ஸ் கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் கேட்ட கொஷின் நிமிட்டோசிஸ்டுகள் என்னும் கொட்டும் செல்களை பெற்ற தோ தொகுதி எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து முத்தோலிகள் இதயத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உரைக்கு பேர் வந்து பெரிக்காட்டியம் இதே மாதிரி சிறுநீரகத்தை சுற்றிய உரை இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ்லேயே வரும் அடுத்து ரத்த முறிதலுக்கான ரத்த செல்கள் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த்ரோம்போசைட்டுகள் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் அடுத்து பசுமை வேதியியலில் உண்டாகும் பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பயோ பிளாஸ்டிக் உயிரி பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இயற்கை வாயில் அதிகம் காணப்படும் முதன்மை பொருள் வந்து மீத்தேன் இதெல்லாம் காமனான கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து கீழுள்ள அயல் நாட்டு தேனி வகை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிஸ் ஆடம் சோனி அப்படிங்கிறது பூச்சிக்கொல்லிக்கு உதாரணம் இந்த உயி பூச்சிக்கொல்லி அப்புறம் வந்து பூஞ்சை கொல்லி இதெல்லாம் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படிங்கிறத படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ பூஞ்சை கொல்லிக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து போட்ரோ கலவை ஆதி மனிதன் தோன்றிய பகுதிங்கிறது தெரியும் ஆப்ரிக்கா அடுத்து உயிரி சிப்புகள் வந்து எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னா பாதுகாப்பு மற்றும் மருத்துவத்துறையில் தான் அதிகமாக பயன்படுது அடுத்து அட்ஜினால் கார்டக்ஸ் வந்து இரண்டு ஹார்மோனை சுரக்கு ஸோ ஹார்மோன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸோ ஹார்மோன்ஸு தனியாகவே எழுதி படித்து வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த சுரப்பி வந்து என்னென்ன ஹார்மோன்ஸை வந்து சுரக்குது அப்படின்னு ஸோ ஒன்று வந்து ஆல்டோஸ்டிரோன் இன்னொன்று வந்து கார்டிசோன் அப்படிங்கிற இரண்டு ஹார்மோன்களே அட்ஜினால் கார்டக்ஸ் வந்து சுரக்குது நாளமில்லா குழுவினர் குழுவின் நடத்துனர் என அழைக்கப்படக்கூடிய சுரப்பி வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட்யூட்டரி சுரப்பி அடுத்து கீழுள்ள எது தோன்றிய ஆன்டிஜன் இல்லாதது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தாய்ப்பால் தாய்ப்பாலில் தான் வந்து ஆன்டிஜன் கிடையாது ஆன்டிபயாட்டிக் இருக்கும் மிக கருமையான வகை கடுமையான வகை மலேரியா நோய்க்கு காரணி வந்து பிளாஸ்மோடியம் பால்சிஃபாரம் அப்படிங்கிறது ஸோ குரோமோசோமின் எண்ணிக்கை பாதியாக குறைக்கப்படக்கூடிய செல் பிரிதல் வந்து மியாசிஸ் செல் பிரிதல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் உற்பத்தி செய்யும் உறுப்பு தெரியும் நம்மளோட வயிற்று பகுதியில் உற்பத்தி செய்யும் அது எந்த உறுப்பு எந்த செல்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சன்டிக் செல்கள் மனித முதுகெலும்பு தொடரில் எத்தனை எலும்புகள் ஸோ இந்த எலும்புகளோட எண்ணிக்கை நிறைய இருக்குது முகத்தில் உள்ள எலும்புகள் ஸோ நம்மளோட ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் எத்தனை எலும்புகள்ங்கிறது தனியாகவே இருக்குது அந்த நம்மளோட மனித உடல் செயலியல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் ஸோ அதில் தடியை எழுதி வச்சுக்கோங்க மொத்தம் முப்பத்தி மூணு முள்ளெலும்புகள் இருக்குது சிறுநீரகத்தோட செயலாளக நெஃப்ரான் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆற்றல் ஏதும் அளிக்காத ஆனால் ஆற்றல் மாற்றம் மற்றும் வளர்ச்சிதை மாற்றம் ஒழுங்குபடுத்துதல் பெரிதும் பயன்படும் பொருள் வந்து விட்டமின்ஸ் அடுத்து வேளாண் நாகரிகம் வந்து எவ்வளோ ஆண்டு பழமையானா பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பழமையானது முதுகெலும்புல விலங்குகளின் தோலில் நிறத்துக்கு காரணம் அந்த நிறம் காரணமான நிறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெலனின் நிறமை அதுதான் நிறம் கொடுக்குது காற்றின் மூலம் பரவும் நோய் வந்து காச நோய் ஸோ இந்த நோய்கள் ரொம்ப முடிக்கும் நீரின் மூலம் பரவக்கூடியது காற்று மூலம் பரவக்கூடிய தொற்று மூலமாக பரவக்கூடியதுன்னு சொல்லி நோய்கள் ஸோ நோய்கள் விட்டமின்ஸு ஹார்மோன்ஸு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அதே மாதிரி தொகுதிகள் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் ஸோ அதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சு நீங்கள் எழுதி வச்சு படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து டேஷ் முறை மக முறை வந்து மறைமுகமாக நோய் பறவை ஏதுவாகிறது அப்படின்னா நோயாளிகள் பயன்படுத்தும் பாத்திரங்கள் கருப்பு நுரையீரல் நோய் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் கருப்பு நுரையீரல் நோய் டேஷ் பணியாளர்களிடம் அதிகமாக காணப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நிலக்கரி சுரங்க தொழிலாளர்கள்கிட்ட தான் இந்த கருப்பு நுரையீரல் நோய் வந்து அதிகமாக காணப்படுது அடுத்து மினா மாட்ரா அப்படிங்கிற நோய் வந்து எந்த நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சூரிய ஒளி மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் விட்டமின் சத்து விட்டமின் டி முதுகலும் பெற்ற உயிரினங்களோட எண்ணிக்கை வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்து சாரி பன்னெண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் எண்ணிக்கை இருக்குது வகைப்பாட்டியலோட சிறிய தொகுப்பு வந்து சிற்றினா இந்த ஆர்டர் படித்து வச்சுக்கணும் அந்த ஆர்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஆர்டர் படித்தா தான் இதில் சிறிய தொகுப்புங்கிறது சிற்றினம் செல்லோட செரிக்கும் பைகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவது வந்து லைசோசோ செரிக்கும் பைகள் லைசோசோம் தற்கொலை பைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது பாக்டீரியாவால் பரவும் நோயை வந்து இனம் காணுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க பிளேக் நோய் பூஞ்சைகள் வந்து மனித தொழில் வாழ்ந்து சிதைக்கும் பகுதி வந்து வியர்வை சுரப்பி அடுத்து கல்லீரல் அலர்ஜி வந்து குடிப்பழக்கத்தால் ஏற்படுகிறது பீர் ஒயின் போன்ற மதுபானங்களில் காணப்படும் போதை தரும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த பொருள் எத்தில் ஆல்கஹால் எண்ணெய் கசுவி அ
பியூட்டிட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பாக்டீரியாஸ் இருக்குது அந்த பாக்டீரியாஸில் வந்து நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் இருக்கும் அதில் ஒன்று தான் வந்து இந்த எண்ணெய் கசிவு ஆகற்றக்கூடிய பாக்டீரியா ஸோ இந்த மாதிரி நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியாக்கள்லாம் வந்து நிறைய படி இருக்கும் அதை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து சிக்ஸ்த் டு டென்த் டாபிக் வரும்போதே நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் அது மட்டும் இல்லாமல் புக் பேக் கொஷனும் போட்டிருக்கேன் ஸோ அது எல்லாமே படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து சூடோமோனஸ் பியூட்டிட்டா எத்தில் அழுக்குக்கால் மூலம் அதிக அளவில் பாதிப்புக்கு உண்டாகும் மண்டலம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு மண்டலம் அதனால தான் வந்து தண்ணி அடித்தவங்கலாம் வந்து சுயநினைவு இல்லாமல் இருக்காங்க அதனால் நரம்பு மண்டலத்தை தான் பாதிக்கும் நுண்ணூட்ட சத்துக்கு சத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து தாமிரம் நுண்ணூட்ட சத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு தாமிரம் தாவரங்கள் எந்த நிகழ்வின் போது கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடும் ஸோ அதுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கொள்ளுது செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் நமக்கு தெரியும் ஏடிபி மைட்டோகாண்ட்ரியா ஸோ ஏடிபி காற்றிலா சுவாசம் காற்று சுவாசத்திலிருந்து டேஸ் மூலம் வேறுபடுகினா இறுதியாக கிடைக்கக்கூடிய விளைப்பொருட்கள் மூலமாக வேறுபடுகிறது நீராவி போக்கோட அளவு குறைவது பொறுத்து கீழ்கண்டவற்றில் சரியான வரிசையை தோற்றுவிக்க தேர்ந்தெடுக்க ஸோ நீராவி போக்கோட அளவு எப்படி குறையினா இலைத்துளை உள்ள கியூட்டிக்குள் இலைத்துளை உள்ள கியூட்டிக்குள் உள்ள அந்த பட்டை துளை வழியாக தான் வந்து என்ன பண்ணுதோ நீராவி போக்கு நடைபெறுது அடுத்து புகையில் உள்ள தீங்கு தரும் வேதிப்பொருள் வந்து நிக்கோட்டின் அப்படிங்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து கீழ்கண்டவற்றுள் சைலம் திசு எதுவான எதுவென கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா சக்கீடுகள் அப்படிங்கிறது தான் சைலம் திசுவோடது அடுத்து தாவரத்தின் எந்த பகுதி மண்ணிலிருந்து நீர் கனிமங்களை வந்து உறிஞ்ச பயன்படுகிறது ஸோ தாவரத்தோட எந்த பகுதி மண்ணிலிருந்து நீர் கனிமங்களை உறிஞ்ச உதவுகிறது வேர் மூடிகள் ஸோ வேர் மூடிகள்லேருந்து தான் நீரும் கனிமங்களும் உறிஞ்சப்படுது பூச்சி உண்டு பூச்சி உண்ணும் தாவரம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வரும் பூச்சி உண்ணும் தாவரத்துக்கு ஸோ அதில் என்னென்னங்கிறத படித்து வச்சுக்கணும் அடுத்து ட்ரெஸ்ஸீரா அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ட்ரெஸ்ஸீரா பின்வருவன ஒற்றில் எதில் காற்றில்லா சு காற்றில்லா சுவாசம் அப்படின்னாலே ஈஸ்ட்டு தான் பின்வருவன ஒற்றில் கூட்டு இறி உணவூட்ட முறை நடைபெறாத தாவரம் பார்த்திங்கன்னா மியூக்கஸ் மியூக்கரில் தான் வந்து கூட்டு இறி உணவூட்ட முறை நடைபெறாது தாவர செல் வந்து டேஸ் மூலம் விலங்கு செல்லிருந்து வேறுபடுது தாவர செல்லுக்கு வந்து செல் சுவருக்கும் விலங்கு செல்லுக்கு செல் சுவர் கிடையாது அடுத்து உயிரிய உயிரிய ஆக்சிஜனேற்றம் நடைபெறும் இடம் பார்த்தீங்கன்னா மைட்ரோகான்ட்ரியா அடுத்து டேஸ் ஒரு ஒட்டுண்ணி தாவரம்னா கஸ்கூட்டா நீர் கனிம உப்புகளை மேல் நோக்கி கடத்துதலில் பங்கு பெறும் தாவர கடத்து தொகுப்பு வந்து சைலம் சைலம் தான் நீர் மற்றும் கனிம உப்புகளை கடத்தும் அடர்ந்த சைட்டோப்ளாசத்தையும் பெரிய உட்கரையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய செல்கள் எல்லாமே கூட்டு திசுக்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது அடுத்து ஐம்பத்தோராவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா செயற்கையான மழையை ஏற்படுத்த உதவும் வேதிப்பொருட்கள் வந்து பொட்டாசியம் அயோடைடு ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஷினுக்கு பின்னாடியே இருக்கும் அதில் நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஒரு கிளான்ஸ் நீங்கள் பார்த்தாலே வந்து நிறைய கொஷின் வந்து புக் பேக் கொஷினுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடியது தான் கேட்டிருக்காங்க வேடந்தாங்களில் அமைந்துள்ள சரணாலயம் வந்து பறவைகள் ஸோ வேடந்தாங்கள் பறவை சரண பறவைகள் சரணாலயம் அப்படின்னு தான் பேரே வரும் அடுத்து உயிர் சிதைவடையும் கழிவு பொருள் உயிர் சிதைவடையும் கழிவு பொருள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் அதனால் உயிரி பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீரின் மூலம் பரவும் நோய் வந்து சொரி சுரங்கு இங்கே கொடுத்துருக்கதில் நீரின் மூலம் பரவுவது சொரி சுரங்கு பயோ ஆல்கஹால் அப்படிங்கிறது வந்து டேஸிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறதுனா சர்க்கரை மற்றும் மாவு பொருட்கள் மூலமாக தயாரிக்கப்படுது நீர் தேவைக்காக தென்னையின் வேர்கள் தாய் தாவரத்தை விட்டு வெகு தொலைவில் காணப்படுகின்ற இத்தகைய வேர்களோட இயக்கம் வந்து நீர் சார்பு இயக்கம் ஸோ நீருக்காக ரொம்ப தூரம் வேறு இருக்கிறது வந்து நீர் சார்பு இயக்கம் தற்சார்பு ஊட்ட முறைக்கு தேவைப்படுவது பச்சையும் ஒளி சேர்க்கை கரியமில வாயு நீர் இவை அனைத்தும் அப்படிங்கிறதே வரும் ஏன்னா தற்சார்பு ஊட்ட முறைக்கு இது எல்லாமே தேவைப்படும் பச்சையம் தேவைப்படும் சூரிய ஒளி கரியமில்லா வாயு கரியமில்லா வாயு அப்படின்னா சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டானா ஆக்சிஜனை கொடுக்குது ஸோ இது அனைத்தும் ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறு ஆக்சிஜனேற்றம் பெற்று வெளியிடப்படும் ஆற்றல் மூலக்கூறுகள் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு ஏடிபி மூலக்கூறுகள் துவார துவாரங்களின் மூலம் உணவு கடத்தப்படுவது வந்து ஃப்ளோயம் குழாய்கள் துவாரங்களில் எது மூலமாக வந்து உணவு கடத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோயம் குழாய்கள் மூலமாக தாவரங்களில் மிக உயரமான பகுதிகளுக்கு சைலம் வழியாக நீர் மேலேற உதவும் கூடுதல் செயல் வந்து வேர் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த அழுத்தத்தில் தான் தண்ணி மேலே போகுது
மிக்க முதல் நிகழ்வு வந்து மகரந்த சேர்க்கை பூக்கும் தாவரங்களில் அடுத்து வந்து டேஸ் இருப்பதால் மாங்கனி வந்து கல் போன்ற கனி என்று அழைக்கப்படுது கல் போன்ற கனினா அந்த என்னது கொட்டைக்கும் அந்த சதைக்கும் நடுவில் ஒரு தோல் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நடுத்தோல் அதுதான் கல் போன்ற நடுத்தோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் தாவரத்தோட பெயர் வந்து பிரயோப்பில்லா ஸோ இந்த மாதிரி தாவரங்களோட தாவர பெயர்கள் என்ன அப்படிங்கிறதும் கேட்குறாங்க ஸோ தனியாக படிச்சுக்கலாம் அடுத்து மோனோட்ரோஃபா தாவரத்தில் சத்துக்களை உஞ்சுவதற்காக காணப்படக்கூடிய சிறப்பான வேர்கள் வந்து ஹாஸ்டோரியாக்கள் ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸும் புக் புக்குக்கு பின்னாடி இருக்குது நிறைய கொஷின்ஸ் இது மாதிரி இருக்குது அரை வெப்பநிலை நீர்மமாக உள்ள உலோகம் வந்து பாதரசம் கோஹினூர் வைரத்தோட மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐந்து கேரட் ஸோ கோஹினூர் வைரத்தோட மதிப்பு வந்து நூற்றி ஐந்து கே இருபத்தி நாலு கேரட் அப்படி தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் இருபத்தி ரெண்டு கேரட் இருபத்தி நாலு கேரட் அப்படின்னு தான் பார்த்துருப்போம் இது வந்து அதோட மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐந்து கேரட்டாக கேரட்டாக இருக்குது எலக்ட்ரான்கள் சமமாக பங்கிடப்படுவதால் ஏற்படும் பிணைப்பு அதிலே சொல்லிட்டாங்க சமமாக ஸோ சக பிணைப்பு சேர்மத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் இவங்க கொடுத்துருக்கதில் சேர்மம்னா ரெண்டு மூணு பொருட்கள் சேர்ந்து தனிமங்கள் சேர்ந்தது தான் சேர்மம் ஸோ ஃபெரஸ் சல்ஃபைட் அவகேற்ற என்னோட மதிப்பு இந்த மாதிரிக்கான கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ்க்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் எதை இருக்கலாம் அவகேற்ற என்ன ஒளியியல் ஆண்டு ஒளியியல் ஆண்டு அப்புறம் ஒளி ஆண்டு அப்புறம் வானியல் அழகு சொல்லி நிறைய நான் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுவும் படிங்க இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டூ த்ரீ என்ன சொன்னேன் கீழேயும் டூ த்ரீ வரும் பவர்லேயும் டூ த்ரீ வரும் ப்ளஸ்ஸில் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் தனிமங்களை முதன் முதல் உலோகங்கள் அலோகங்கள் அப்படின்னு பிரித்தவர் வந்து லவாய்ஸியர் வானூர்த்தி உதிரி பாகங்கள் செய்ய உதவும் உலோ கலகவை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்யூர் அலுமினியம் பங்கீட்டுக்கு உள்ளான இலக்சான்கள் ஏற்படும் பிணைப்பு வந்து அயனி பிணைப்பு சல்ஃபைடு தாதுவை அடர்ப்பிக்க பயன்படுத்தப்படும் முறை வந்து நுரை மிதப்பு முறை ஒரு கரைசலோட செறிவு வந்து ஒன்று இன்று டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ எம் எனில் அதன் பிஹெச்ஓட மதிப்பு நான் இந்த ஃபார்முலா வச்சு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டிருந்தேன் மைனஸ் லாக் ஆஃப் டென் ஆஃப் அந்த பிஹெச் வேல்யூ போடணும் அந்த ச கரைசலோட செறிவு போடணும் ஒன் இன்று டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் அப்போ பவரில் மேலேயும் டென் இருக்குது பேஸும் டென் இருக்குது அப்போ மைனஸ் த்ரீங்கிறது ஆன்சராக வரும் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறத ஆன்சராக வரும் ஸோ இது தெரியாதவங்க நான் ஆல்ரெடி ஃபிசிக்ஸ் செமிஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் அதில் போய் செக் பண்ணிங்